അസ്ലാം വലൈക്കും കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കണം എന്നറിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല മീനടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിന്നർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കായം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും പെരുഞ്ചീരകമൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ തന്നെ കായം തേച്ച് വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കയമ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല അരി എന്നും പറയും ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ പച്ചിരിയും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്രം ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ചെറിയ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചെറിയ നാടൻ ചെമ്മീനില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള ചെമ്മീനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ചെമ്മീൻ ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പച്ചമുളക് കടിക്കുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്താലും മതി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് ഓൾറെഡി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് താളിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഒന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി താളിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നമ്മളിതൊക്കെ നല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉള്ളിയൊക്കെ താളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയം ഉള്ളി ഒന്ന് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉള്ളീൻ്റെ ഒരു കടിക്കണ ഒരു ക്രിസ്പി സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറിക്കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള അത്ര പുളി ഇല്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് പിന്നെ എരുവും പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ മസാല അങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് അവിടെ കുക്കാവട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെമ്മീൻ നാല് പീസായി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചട്ടി ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോന്നുള്ളി പിന്നെ ഗരം മസാലേൻ്റെ സ്പൈസസ് ഏലക്കായ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം അതും ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാനതെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ മസാലയിൽ പൊടികൾ ചേർത്തതു
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പൾസിലിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതും കൂടി ചേർക്കാം ഇതാ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ ആ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലേൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച കയമ അരിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങക്ക് പകരം നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടതാണ് ചോറ് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ചോറ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അരക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അരക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്ററും റെഡിയായി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആരും പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തി ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് വെള്ളം ചൂടായി നല്ലോണം ആവി വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കുഴിയിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പകുതി മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് മസാല ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മാവ് കൊണ്ട് മേലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം മാവ് നല്ല കട്ടിയിൽ അരക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ലോണം കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ അത് പാത്രത്തിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത തട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരാടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്താൽ മതി നന്നായി ചൂടാറണം എന്ത് ഒരു ചെറിയ ചൂടിലെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറണം എന്നിട്ട് ഇതാ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചൂടോടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടലുണ്ടാവും പക്ഷെ ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒട്ടലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ചൂടറിയലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് 